சைஸ் உங்களை அன்பு வரவே இருக்கிறது இது செகண்ட் வீடியோ அதாவது ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் எக்கனாமிக்ஸில் லாஸ்ட் பாடம் இந்திய தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரங்கிற பாடம் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சில விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் கண்டினியூவாக பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது தான் ரெண்டாக பிரித்து கொடுக்குறேன் இதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த வீடியோவில் டேட்டாஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ரைட் இப்போ பார்த்துருவோம் இப்போ பாலின விகிதம் நகரமயமாதல் வரைக்கும் போன வீடியோ பார்த்துட்டோம் இப்போ பாலின விகிதம் என்ன விகிதம் பாலின விகிதம் பாலின விகிதம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் பேருக்கு ஆண்களின் ஆண்களுக்கான பெண்களின் எண்ணிக்கை அதான் பாலின விகிதம் ஆயிரம் பேருக்கு ஆண்களுக்கான பெண்களின் எண்ணிக்கை இப்போ ஆயிரம் ஆண்கள் ஆயிரம் பெண்கள் இருந்தால் கல்யாணம் முடிச்சு வச்சிடலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன இருக்கு பெண்கள் வந்து கம்மியாக இருப்பாங்க சில இடங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரைட் தமிழ்நாட்டுடைய பாலின விகிதம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் பசங்களுக்கு இப்போ பொண்ணுங்க அஞ்சு பேர் கம்மியாக தான் இருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த 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 மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது இந்த இந்த விகிதம் மிக அதிகங்கிறாங்க இப்போ கேரளா புதுச்சேரி கேரளா புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்துல இருக்குங்கிறாங்க பாலின விகிதம் எடுத்துக்கிட்டால் கிட்டத்தட்ட நம்ம பிற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது இந்திய அளவில் இந்த விகிதம் நம்ம ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறாங்க கேரளா புதுச்சேரிக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணாவது இடத்துல இருக்கோமா ரைட் இதுதான் பாலின விகிதம் நம்ம எத்தனை இடத்துல இருக்கோம் மூணாவது இடத்துல அது ஷார்ட் கட் என்னென்னா ஒரு பால் எடுத்துக்காங்கவே அந்த பாலில் சீனியை போட்டு டிக்கேஷனை போட்டால் அதான் டீ அதான் தமிழ்நாடு மூணாவது இடம் புரிதா உங்களுக்கு அதான் டீ தமிழ்நாடு மூணாவது இடம் மூணாவது இடத்துல இருக்குது தமிழ்நாடு புரிதா உங்களுக்கு ரைட் அடுத்தது இந்த ஐஎம்ஆர் எம்எம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சிசு இறப்பு வீதம் சிசு இறப்பு வீதம் மகப்பேறு இறப்பு வீதம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெண்டு இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது சிசு இறப்பு வீதம் செகண்ட் இருக்கிறது வந்து மகப்பேறு இறப்பு வீதம் புரியுது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது சிசுனா ஒரு வயசுக்கு உள்ள ஒரு வயதுக்கு உள்ள எத்தனை குழந்தை இறந்துடுறாங்க அந்த குழந்தை இறப்பு வீதம்னா ஒரு வயதுக்கு உள்ள எவ்வளோ பேர் இறந்துடுறாங்க எம்எம்ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா மகப்பேறு இறப்புனா ஒரு லட்சம் பேரில் ஒரு லட்சம் பேரில் எவ்வளோ பேர் இதாகுது மகப்பேறுனா பொதுவாக நம்ம பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் ஐஎம்ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சிசு குழந்தை இறப்பு வீதம் பதினேழு பேர் ஐஎம்ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டா அதோடைய டபுள் மடங்கு தான் இங்கே இருக்கும் இது இப்போ எழுபத்தொம்போதுனா இதோடய டபுள் மடங்கு தான் இங்கே இருக்கும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை பதினேழு தான் குழந்தைகளுடைய சிசு ஒரு வயசுக்குள்ளேனா பதினேழு குழந்தைகள் தான் இறந்து போயிடுது புரிதா உங்களுக்கு அப்போ நம்ம இதை எப்படி வச்சுக்கணும் ஐஎம்ஆர் ஐஆர் எட்டுன்னு யாவும் வச்சுக்காங்க ஐஆர் எட்டு ஐஆர் அப்படின்னா அந்த ஐஎம்ஆர் தான் ஐஆர்னு போட்டேன் பதினேழு தான் கூட்டினா எட்டு தானே அதான் ஐஆர் எட்டுன்னு யாவும் வச்சுக்காங்க அப்போ அதோடய டபுள் மடங்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் எம்எம்ஆருங்கிறது ஒரு ஹோட்டல் எம்எம்ஆர்னு ஒரு ஹோட்டல் வச்சுக்காங்க ஒரு ஹோட்டலில் தமிழ்நாட்டில் எண்பது ரூபா சாப்பாடு அதே இந்தியாவும் எடுத்துக்கிட்டால் டபுள் மடங்கு இருக்கும் எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது அது வந்து மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம அது ஒரு லட்சம் மகப்பேருங்க அது ஒன்று ஒரு லட்சம் பேருக்கு இவ்வளவுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நூறு பேருக்கு எழுபத்தொம்பது பேருனா அது இந்தியா வந்து ரொம்ப தமிழ்நாடு ரொம்ப கண்டிஷன் ரொம்ப மோசம் நடத்தும் இப்போ ஒரு ஊர் இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க ஒரு கிராமம் இருக்குன்னா அதில் ஒரு மூணு பேர் கன்சியூவாக இருக்காங்கன்னா அதில் மூணு பேரில் ரெண்டு பேருக்கு அந்த மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அது அந்த ஊரே ஒன்றும்லாம் போயிடும் அப்போ இது வந்து புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் பேரில் இது வந்து அப்படிங்கிற போது ஸோ எம்எம்ஆர் ஹோட்டலில் சாப்பாடு எண்பது ரூபா அது டபுள் மடங்குனா நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது அந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்காங்க நூற்றி அறுபது புரியுதா அவங்களுக்கு ஸோ இதுதான் எம்எம்ஆர் அடுத்தது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு நம்ம உண்மையாகவே தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோங்க வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் கொஞ்சம் இந்தியாவோட டேட்டாஸ் கொஞ்சம் மாறும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து யாவும் வச்சுக்கலாம் இந்தியாவோட டேட்டாஸ் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் மாறும் எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தான் தமிழ்நாடு பார்த்துருவோம் தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எழுபது வயசு வரைக்கும் வாழலாம் பண்ணி எத்தனை வயசு வரைக்கும் எல்லாம் எழுபது வயசு வரைக்கும் வாழலாம் அதில் ஆண்கள் அறுபத்தெட்டு பெண்கள் எழுபத்தி ரெண்டு எப்பயுமே ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆயில் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு நமக்கு இந்தியாவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல் தமிழ்நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நாலு வருஷம் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ எழுபதுன்னு வச்சுக்காங்கவேன் காமன் இப்போ எனக்கு அறுபத்தெட்டு அப்போ உமனுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ அறுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம்
நம்ம கல்வி அறிவு எடுத்துக்கிட்டா எண்பது சதவீதம் இந்தியா இது டேட்டா சேம் தான் எண்பது சதவீதம் கல்வி அறிவு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க இதே இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டா எழுபத்தி நாலு இங்கே முக்கா அதை விட கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும் ஆண்கள் எண்பத்தாறு பெண்கள் எழுபத்தி மூணு இதில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் எண்பத்தி ஆறு அப்படியே இந்த ஆறு கீழே பாதியாக்கின அவ்வளோங்க மூணு எட்டு கீழே ஒன்று ஒரு டிஜிட் குறைச்ச அவ்வளோங்க ஏழு அதான் பெண்கள் எழுபத்தி மூணு ஸோ இந்தது நம்ம யாவும் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் யாவும் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் அடுத்து பாலின விகிதம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்தியாவில் ஒன்றா தொள்ளாயிரத்தி நான் நான் அறுபது பொம்பளை பிள்ளையே கம்மியாக இருக்குது இந்திய அளவில் தமிழ்நாட்டு அளவில் அஞ்சு அஞ்சு பொம்பளை பிள்ளையே கம்மியாக இருக்குது இந்த கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு இப்போ பாலின விகிதம் எடுத்துக்கிட்டால் ஆண் பெண் சமம்னா இந்தியாவில் அறுபது பொம்பளை பிள்ளையே கம்மியாக இருக்குது இதே தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அஞ்சு அஞ்சு பிள்ளையே கம்மியாக இருக்குது ரைட்டா ரைட் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எம்எம்ஆர் ஒன் ஒரு லட்சம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா எம்எம்ஆர் ஒரு லட்சம் மகப்பேரில் இதில் நம்ம பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடுன்னு பார்த்தோம் நம்ம எழுபத்தொம்பது எண்ணிக்கை உடனே மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது அதான் எம்எம்ஆர் எம் எம்ஆர் எம்எம்ஆர் நமக்கு மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம மூன்றாவது இடத்துல இதை இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ பாலின விகிதம் அந்த இது பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா கேரளா புதுச்சேரி அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதாவது இந்த மூணாவது பாலின விகிதம் அப்படிங்கிறதுல மூன்றாவது இடம் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியும் இன்னொரு இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு மூன்றாவது பன்னெண்டாவது இடம் பார்த்துருக்கோம் மக்கள் அடர்த்தியில் பன்னெண்டாவது இடம்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி அது எத்தனை எது எது எந்தெந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு சொல்லி அது கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ பார்த்துருவோம் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு கேரளா அடுத்து மகாராஷ்டிரா ஃபஸ்ட்டு இடம் செ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இடம் மூணாவது இடம் தான் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு கேரளா செகண்ட் இடம் உங்களுக்கு வந்து இது அப்போ பாலின விகிதத்துலேயும் ஃபஸ்ட் இடம் கேரளா தான் வந்துச்சு மகப்பேர் இறப்பு விகிதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கேரளா தான் வந்துச்சு கேரளாவில் வந்து மேக்ஸிமம் மகப்பேர் இறப்பு விகிதம் என்னென்னா அங்கே வந்து இது ஹாஸ்பிட்டல் நிறையா இல்லாமல் இருக்கலாம் எல்லாமே இந்த வைத்தியம் தானே இந்த 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 வைத்தியம் தானே எல்லாமே இயற்கை முறையில் அதனால் கூட அங்கே இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் இடமாக இருக்கலாம் கேரளான்னு எடுத்துக்கிட்டால் சாரி அது கம்மியான இடம் சாரி கேரளான்னு எடுத்துக்கிட்டால் கம்மியாக கம்மியாக அறுபத்தோரு பேர் தான் மகாராஷ்டிரானா அறுபத்தி ஏழு பேர் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது கேரளாவில் பொறுத்தளவுக்கு மகப்பேர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மகாராஷ்டிராவும் செகண்ட் இடம் அப்போ கேரளா அடுத்து மகாராஷ்டிரா அடுத்து தமிழ்நாடு இதுதான் எம்எம்ஆர் இருக்கிற ஸ்டேஜ் ரைட்டாங்க இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது அடுத்து வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு காலம் நம்ம சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டிபி அதான் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎஸ்டிபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிஎஸ்டிபினா ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டங்கள் மற்றும் மொத்த பண மதிப்பு உள்நாட்டுக்குள்ளேயே அதான் உள்நாட்டுன்னு வந்துருச்சுல அதான் உள்நாட்டுக்குள்ளே இதை ஜிடிபின்னு சொல்லலாம் அதில் ஜிஎஸ்டிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதா உங்களுக்கு ரைட் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம மாநிலத்துடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட வாங்கும் சக்தி அடிப்படையில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலக அளவில் நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு தமிழ்நாடு உலக அளவில் நம்ம என்னது உலக அளவில் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வாங்கும் சக்தி அடிப்படையில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்தளவுக்கு நம்ம சமமாக இருக்கோம் வாங்கும் வாங்கும் சக்தியில் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா உற்பத்தி சக்தியில் குவைத் நாட்டுடைய அந்தளவுக்கு சமமாக இருக்குங்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் குவைத்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இந்த ரெண்டுக்கு என்னென்னா இது உற்பத்தி அளவில் உலக அளவில் நம்ம இவங்கள மாதிரி இருக்கோம் குவைத் அளவுக்கு இருக்கோம் தமிழ்நாடு நம்ம தமிழ்நாடு குவைத்தையும் ஐக்கிய அமீரகமத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணுது பாருங்கள் உற்பத்தி அளவில் பார்த்தீங்கன்னா குவைத்து மாதிரியும் வாங்கும் சக்தி அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா ஐக்கிய அரபு அந்த அமீரேட் அப்படிங்கிறதையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இருக்கோம் அதுதான் நம்மளுடைய பலம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒரு அட்டவணை மாதிரி கீழே கொடுக்குறாங்க அந்த அட்டவணை பாருங்கள் இதுக்கு ரொம்ப சீசியான சர்டிஃபிகேட் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்கும் எப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து உலக நாடுகளுடன் தமிழ்நாடு ஜிஎஸ்டிபி ஒரு ஒப்பீடுனா தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு மொத்தம் டிஎன்பிசியில் எத்தனை கொஸ்டின் இரநூறு கொஸ்டின் தான் ஆனால் சேர்த்து ஏழு கொஸ்டின் அடிக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம தரமாக போகணும் இரநூத்தி ஏழு கொஸ்டின் அடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம தரமாக போகணும் ஏ சார் கொஸ்டினே இரநூறு தான் அப்புறம் எப்படி சேர்த்து ஏழு அடிக்க முடியும் அதெல்லாம் அடிக்கலாம் நம்மளால் முடிஞ்சால் அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இரநூத்தி ஏழு கொஸ்டின் நம்ம அடிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக வச்சுக்காங்க இது டிஎன்பிசியோட ஷார்ட் கட் தான் ஃபுல்லாக சும்மா ஆக வச்சுக்காங்க ஒன்றும் தப்பு இல்ல
இலங்கைக்காரவங்க என்ன வந்து தமிழ் தெரிஞ்சாலும் அந்த போட்டி போட்டாலும் ஜெயிக்க முடியாது வெறும் எண்பத்தோரு கொஸ்டின் தான் அடிக்க முடியும் அவங்க தமிழில் நூறு கொஸ்டின் வச்சா அவங்க தமிழை வச்சு எவ்வளோ தான் அடிக்க முடியும் எண்பது தான் அடிக்க முடியும் எண்பது டு எண்பத்தொன்று தான் அடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிட்டோம்னா ஈஸி அதான் டிஎன்பிசி ஆக வச்சுக்காங்க இப்போ பாருங்கள் டிஎன்பிசி ஆக வச்சுட்டிங்களா இப்போ பாருங்கள் தமிழ்நாடு எத்தனை கொஸ்டினுங்க இரநூத்தி ஏழு கொஸ்டின் ஈராக் எவ்வளோங்க ஒரு நூற்றி எழுபது கொ நூற்றி எழுபது நூற்றி எழுபத்தி ஒரு சில்ற அடுத்து நியூசிலாந்து எவ்வளோங்க நூற்றி எண்பத்தி நாலு கொஸ்டின் அது அந்த ரேங்க் நூற்றி எண்பதுக்கு மேலே அடிச்சிட்டாலே நியூசிலாந்து தான் ஏன்னா புதுசாக வந்து நூற்றி எண்பத்தி நாலு அடிச்சுப்பிட்டியே அப்படிங்கிற மாதிரி இலங்கையா நீ எண்பத்தொன்று எண்பதாப்பா அடிப்பேன் அவ்வளோவா போயிட்டே இருப்பா புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதான் டிஎன்பிசியோட யாவும் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரைட்டாங்க அடுத்து தனியார் துறை பங்களிப்பு தனியார் துறை பங்களிப்புனா இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே போதும் இந்த பிக்சரை பாருங்கள் அதுக்கு தான் அந்த பிக்சரை கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம பொதுவாக அங்கே சென்டென்ஸ் வாச்சுக்கிட்டு இருப்போம் பிக்சரை பார்த்தாலே போதும் தனியார் துறை பங்களிப்புனா அந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இருக்குல்ல அதில் சேவை துறை தான் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் பாருங்கள் இதை பணின்னு போட்டிருக்காங்க இதை சேவை அப்படின்னு எழுதிக்காங்க சேவை துறை தான் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் புரிய உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் முதல் இடத்துல சேவை துறை தான் எங்கே போனால் அமெரிக்கா இன்றைக்கி வல்லரசாக இருக்குன்னா விவசாயம் கிடையாங்க சேவை துறை தாங்க ஆனால் விவசாயம் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் அது ஃபியூச்சரில் எல்லாருக்கும் புரியும் ஆனால் இப்போதைக்கு அந்த சர்வீஸ் சேவை துறை தான் முக்கியமாக வச்சுருக்காங்க அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொன்று என்னது வேளாண்மை விவசாயம் எடுத்துக்கிட்டால் எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ பாருங்கள் இருபத்தெட்டு எட்டு இந்த வேளாண்மை இல்லைன்னா இந்த தொழிலே கிடையாது அப்போ வேளாண்மை எட்டு தொழில் இருபத்தி எட்டு அது போக மிச்சம் இருக்கிறது போல் சேவை தான் புரிஞ்சு வச்சா உங்களுக்கு இதுதான் துறைவாரியான பங்களிப்பு இதுதான் என்னது துறைவாரியான பங்களிப்பு அடுத்தது தனிநபர் வருமானம் இந்த இருக்கு தனிநபர் வருமானம் தனிநபர் வருமானத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தனிநபர் வருமானத்தில் ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் இது எப்படி ஆக வச்சுக்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர்கள்னு சொல்கிறாங்க தன் தமிழ்நாட்டுடைய தனிநபர் வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் அப்போ நம்ம தனிநபர் வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர்னா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களை காட்டிலும் நம்ம வந்து உயர்வாக இருக்கோம் அந்ததுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் நிறையா பேர் கஷ்டப்படுறாங்க தான் ஆனால் சில பேர் நல்லா இருக்காங்கிறது தெரியாதுல்ல சில பேருக்கு அந்த ரிப்பில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் இதை மறந்துடவே கூடாது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் நீங்கள் எங்கேயாவது இந்த குடியுடுப்புக்காரவங்க வந்தாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் குடியுடுப்புக்காரவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்கல்ல இந்த தாயத்து அது இதுன்னு சொல்லி மந்திரிச்சு இந்த மாதிரி இதை கட்டுங்க அப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கெல்லாம் ஒரு அனுபவம் இருக்குது செல்ஃபோன் அதை காசு இல்லைன்ட்டு அறநூறுவான்னாரு அறநூறுவான்னாரு தாயத்து ஆனால் காசு இல்லைன்ட்டு உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இது செல்ஃபோனை வேணால் கொடுங்க தம்பி அது நிறையா குடியுடுப்புக்காரவங்களும் சில பேர் நல்லவங்க இருப்பாங்க சில ஒரு சில பேர் செல்ஃபோனை கொடுங்க தம்பி கொடுத்திங்கன்னா கூட அதுக்கு பதிலாக கூட இது பண்ணுங்கன்னாரு ஆ சரித்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அனுபவம் இருக்குது குடு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் அப்படிங்கிறத ஆக வச்சுக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்காங்க இது ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ரைட் அப்போ என்னென்னா இதுக்கு ஒரு ரேஷியோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ரேஷியோ அதாவது கீழே ஒரு அட்டவணை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த டேட்டாவை பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் தலா வருமானம் த இது டாலர்னு சொல்ல ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி அறநூறுரூவா ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி அறநூறுரூவா புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி அறநூறுரூவா இப்போ மாதம் பத்தாயிரம் வச்சுக்கலாமே மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வச்சுக்காங்க ஒருத்தருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்குன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வருது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அப்போ இவர் ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி அறநூறு சொல்கிறாங்கன்னா மீதி பணம் ஃபுல்லாக டேக்ஸாக தான் இருக்கும் மீதி கிட்டத்தட்ட இது ஒரு இது ஒரு ஆறாயிரம் இங்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பதினாறாயிரம் ரூபா டேக்ஸ் தான் போயிருக்கும் எல்லாம் பதினாறு டேக்ஸ் தான் போயிருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா இன்றைக்கி சம்பாதிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு பதினொன்றில் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் வந்துருச்சு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தெட்டாயிரம் அப்போ மாதம் பன்னெண்டாயிரம் வச்சுக்கலாமே மாதம் பன்னெண்டாயிரம் வச்சா பத்து மாதத்துக்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவேன் அது ஒரு இருபதாயிரம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுலன்னு வச்சுக்காங்கவேன் மாதம் பதினாலாயிரம் ரூபா ஒரு மாதம் பதினாலாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தெட்டாயிரத்தி சில்ற கிட்ட வந்துடலாம் புரியுதா உங்களுக்கு அப்
ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு வங்காளதேசம் எடுத்துக்கிட்டா ஆயிரத்தி முந்நூறு ஜிம்பாவே எடுத்துக்கிட்டா ஆயிரத்தி சில்ற நேபாளம் வெறும் கம்மி ஏழுநூத்தி இருபத்தொம்போது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நாடுகள் உள்ள தமிழ்நாட்டை விட என்ன இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அது இந்தியாவே கம்மியாக தான் இருக்குது தமிழ்நாடு அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி தலா வருமான அடிப்படையில் ஸ்டேட்டு தலா வருமான அடிப்படையில் ஸ்டேட்டை வந்து வரிசைப்படுத்துங்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா தனிநபர் வருமானம் தனிநபர் வருமானம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஸ்டேட்லாம் பாருங்க நம்ம ஏரியாவாக இருக்குது அப்போ தென் மாநிலங்களில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த தமிழ்நாடு கேரளா இந்த பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் வருமானம் ஒரு ஒப்பீடு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாடுக்கு அப்புறம் யார் வரா கேரளா நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இது தமிழ்நாடு இங்கிட்டு கேரளா ரொம்ப பக்கத்தில் அடுத்து அப்படி இங்கிட்டு போனால் கர்நாடகா அதுக்கப்புறம் தெலுங்கானா அப்புறம் லாஸ்ட்டில் தான் ஆந்திரா தெலுங்கானா கொஞ்சம் முன்னாடி அடிச்சு ஏறி வந்துருச்சு கடைசியில் இருக்குது ஆந்திரா அப்போ ஈஸி தான் தமிழ்நாடு கேரளா நடுவில் இருக்குது கர்நாடகா நடுவில் இருக்குது யார் கர்நாடகா நடுவில் இருக்குது கீழே தெலுங்கானா ஆந்திரா இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தெலுங்கானா மேலே ஏறி வரும் இன்னொரு இடத்துல தெலுங்கானா கீழே வரும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் தனிநபர் வருமானத்துக்கான அட்டவணை இதை நம்ம வரிசைப்படுத்துக்கனாலும் சரி எப்படினாலும் சரி நம்ம டக்கு டக்குன்னு மய கண்ணை முடிட்டு வரிசைப்படுத்திடலாம் புரியுதா உங்களுக்கு வேளாண்மை விவசாயம் வேளாண்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம புக்கில் முதல் இந்த இங்கே ஒன்று எழுதி வச்சுக்கணும் எப்படி எழுதி வைக்கணும்னா மிளகு அப்படின்னு எழுதி அதுக்கு நேரம் மூணுன்னு போட்டுக்கணும் மிளகுல மூணு வகை இருக்குது மூணு வார்த்தை மீ லாகு மூணு வார்த்தைனா அதில் மூணுன்னு போட்டு வச்சுக்கணும் கரும்புக்கு நேராக நாலுன்னு போட்டு வச்சுக்கணும் அரிசிக்கு நேராக ரெண்டுன்னு போட்டு வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நம்பர் போடணும் கரும்புக்கு நேராக நாலு அரிசிக்கு நேராக ரெண்டு மிளகுனா மூணு அதுக்கப்புறம் இந்த இங்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் தேங்காய் தேங்காய்னா ஒன்று ரப்பர்னா ரெண்டு தேங்காய்னா ஒன்று தேங்காய்னா தேங்காய்னா ஒன்று ரப்பர் அப்படின்னா என்னது ரெண்டு இதெல்லாம் ஏன் சார் சொல்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய நம்ம ஏழு வேளாண் காலநிலை வச்சுருக்கோம் தமிழகத்தில் ஏழு வேளாண் காலநிலை மண்டலத்தை வந்து வச்சுருக்கோம் எத்தனை மண்டலம் ஏழு வேளாண் நம்ம நாலு வேளாண் காலநிலை மண்டலம் தான் போடுவோம் நம்ம நாலுன்னு ஆனால் ஏழு தான் போடணும் ஏன்னா பழங்கள் காய்கறிகள் மசாலா பொருட்கள் மலர்கள் தோட்டம் எல்லாமே நம்ம கிட்ட நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம நாலடையில் அதிகமான விவசாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டே வரோம் இந்தியாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நெல் அதை உற்பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஃபஸ்ட் இடம் மேற்கு வங்காளம் ஃபஸ்ட் இடம் மேற்கு வங்காளம் புக்குக்கு பின்னாடி போகும்போது டேட்டாஸ் கொஞ்சம் மாறும் ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்காங்க நான் சொல்கிறேன் அதை தெளிவாக சொல்கிறேன் மேற்கு வங்காளத்தில் அரிசி அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க செகண்ட் இடத்துல தமிழ்நாடு இருக்குது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்தனா மிகப்பெரிய மஞ்சள் உற்பத்தி மாநிலமாகவும் இருக்குது மஞ்சள் என்னென்னங்கிறத பார்த்துருவோம் மஞ்சள் என்னென்ன உற்பத்தி பண்ணுறோம் இந்த இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருக்கும் டேட்டாஸ் பக்காவான டேட்டாஸ் அதை ஃபுல்லாக சொல்லி ஏன்னா ஈரோடுனாலே உங்களுக்கு என்னது மஞ்சள் அப்படிங்கிறது தெரியும் சோளம் கம்பு கரும்பு எல்லாத்துலேயுமே முன்னணியாக தான் இருக்கும் தேங்காய் உற்பத்தி தேங்காயில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல இருக்கும் தேங்காய்னு எடுத்துக்கிட்டா தேங்காய் ஒரு தேங்காய் இருந்தால் போதும் குழம்பு வைக்க அதனால தான் முதல் இடத்துல இருக்கும் ரப்பர்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த பக்கமும் அழிக்கலாம் இந்த பக்கமும் அழிக்கலாம் அதனால தான் ரப்பர் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ரப்பர் எத்தனை இடத்துல இருக்குது ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது மிளகு அப்படிங்கிறது மூணு எழுத்து சொல் அதனால் மூணு வகையாக இருக்குது மிளகும் கூட ஆனால் மூன்றாவது இடத்துல அதேமாதிரி கரும்புன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு வீட்டில் வாசப்படி இது இங்கிட்டு ரெண்டு கரும்பு இங்கிட்டு ரெண்டு கரும்பு கட்டினா தான் அழகாக சும்மா ஜம்முன்னு இருக்கும் அப்போ நாலாவது இடத்துல இருக்குது மொத்தம் நாலு கரும்புன்னு எடுத்துக்கிட்டால் என்னது நாலு இருக்கும் இந்த மாடு வச்சுருக்கிறவங்க பொங்கல் உள்ள எப்படி கொண்டாடுவாங்கன்னா வீட்டுக்கு ரெண்டு கரும்பு மாட்டுக்கு ரெண்டு கரும்பு அப்படின்னு வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாலாவது இடத்துல இருக்குது கரும்புங்கிறது என்னது நாலாவது இடத்துல இதுதான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற முக்கியமான டேட்டாஸ் ஒன்றையுமே நான் விடலை எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டு தான் வரேன் நீங்கள் இந்த வீடியோ கவனிச்சாலே போதுமானது ஓகே இப்போ அடுத்த முக்கியமான டேட்டாஸு உணவு தானிய உற்பத்தினா இந்த டேட்டாஸ்லாம் போய் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்க வேண்டியதில்ல புரியுது உங்களுக்கு டைரெக்டாக இங்கே வந்துடுங்க இந்த இதில் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இது வந்து என்னென்னா தேசிய அளவில் தமிழ்நாட்டுடைய உற்பத்தியின் நிலை தேசிய அளவில் சரி இதில் என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை மக்கா இதில் பாருங்கள் ரெண்டுங்கிற நம்பர் எங்கே இருக்கும் பாருங்கள் தேங்காய் நெல் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ரெண்டுன்னு இருக்கும் தேங்காய் உடச்சா என்ன ஆகும் ரெண்டாகும் நெல்லையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கமே உடை அது அது இது பண்ணலாம் அந்த பக்கு
மெட்ராஸ் தாங்க இந்தியாவின் மருத்துவ தலைநகரம் இந்த பாருங்க இந்தியாவின் மருத்துவ தலைநகரம் சென்னை தான் வங்கி தலைநகரம்னாலும் சென்னை தான் ஆசியாவின் டெட்ராய்ட்னாலும் சென்னை தான் அந்த அளவுக்கு தொழில்துறையில் சென்னை வந்து அதிகமான முக்கியத்துவமே பெற்றிருக்கு இருந்தாலும் முக்கியமான தொழில்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ்நாட்டின் தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தோல் தான் அதிகமாக இருக்கும் பாருங்கள் வே ராணிப்பேட்டை ஆம்பூர் வாணியம்பாடி இதெல்லாமே தோல் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை இந்த ராணிப்பேட்டையில் இப்போ மாவட்டமாக இது பண்ணுறாங்கள்ல இந்த ஆம்பூர்னாலே பிரியாணி தான் ஆகும் வரும் ஆனால் இங்கே தோல்னு பார்க்குறோம் மானியம்பாடி அப்படிங்கிற ஏரியா தோல் இந்த மூணு ஏரியாவுமே ரொம்ப ஃபேமஸான ஏரியா தான் புரிய அவங்களுக்கு அது தோல் ஃபேக்ட்ரி ஆனால் பாவம் அங்கே குடியிருக்கிறவங்கள நினச்சாதே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த தோல் ஃபேக்ட்ரி இருந்தால் அப்போ திண்டுக்கல்லில் கூட தோல் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அந்த ஸ்மெல்லு பயங்கரமாக வரும் அந்த கெமிக்கலு அந்த ஸ்மெல்லு அப்பா பயங்கரமாக இருக்கும் சேலம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஜவுளி தொழில் எஃகு ஏன்னா சேலம் இரும்பு அங்கே இருக்குது கைத்தறி விசைத்தறி மரவள்ளிக்கிழங்கு மரவள்ளிக்கிழங்கு இங்கே இருக்குனாலே ஜவ்வரிசி வந்து அங்கே அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஜவ்வரிசி உங்களுக்கு மரவள்ளிக்கிழங்கில் தானே ஜவ்வரிசியை தயாரிக்கிறாங்க அதனால் சேலம்னு எடுத்துக்கிட்டால் விசைத்தறி கைத்தறி ஜவுளி எஃகு மரவள்ளி சேலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நகரமும் கூட அடுத்தது சங்ககிரி அப்படிங்கிறது அதான் சங்ககிரி அப்படின்னா லாரி களத்தொகுதி லாரி களத்தொகுதி அப்படிங்கிறத அவ வச்சுக்காங்க சங்ககிரி லாரி கிரி லாரி அப்படிங்கிறது திருச்செங்கோடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆழ்துளை இன்னும் பண்ணி ஒரு செங்கோடு ஒரு கோடு போடுறாங்க அதை அந்த கோடு போட்டு அதில் ஆழ்துளை இடுறாங்களா ஆழ்துளை இடுறாங்களா அதுதான் திருச்செங்கோடு நாமக்கல்னாலே போக்குவரத்தும் கோழிப்பண்ணை தான் கோழிப்பண்ணை எல்லாருக்கும் தெரியும் போக்குவரத்துங்கிறத யாவ வச்சுக்கணும் கரூர்னா அந்த போக்குவரத்துடைய உபகரணங்கள் தயாரிக்கிறதுல பஸ் தயாரிக்கிற கம்பெனி அந்த முக்கியமானதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது கரூரில் தான் இருக்குது விசைத்தறி அங்கே இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் அடுத்தது ஈரோடு ஈரோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் மஞ்சள் அண்டு விசைத்தறி கோயம்புத்தூர்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆலைகள் தான் பின்னலாடைன்னா திருப்பூர் ஆனால் நூற்பாலைகள் அப்படி இப்படின்னு போயிட்டோம்னா கோயம்புத்தூர் தான் பொறியியல் தொழிற்சாலை நிறையா இருக்குது அப்புறம் ராஜபாளையம் எடுத்துக்கிட்டால் பருத்தி மற்றும் அறுவை சிகிச்சை பொருட்கள் சிவகாசின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அச்சிடும் பணி தொழிற்சாலை பட்டாசு தொழிற்சாலை தீப்பட்டி இந்த இதெல்லாம் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஏறக்குறைய எத்தனை தொழில் பூங்காக்கள் இருக்குன்னா நூற்றி பத்து தொழில் பூங்காக்கள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இது இருக்குது நூற்றி பத்து இருக்குது ஏ அப்பா நூற்றி பத்தா அப்படிங்கிற அளவு அடிப்படையில் நல்ல ஆவோச்சுக்கணுது நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் நாங்கள் ஒரு தொழில் பூங்காவை ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நூற்றி பத்து தொழில் பூங்கா இருக்குது அதில் ரொம்ப இன்னும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கரூரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான கரூர் கரூரில் காகித உற்பத்தி நிறுவனம் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு இல்லாத நிறுவனமாக மிகப்பெரிய செயல்பட்டு வருது கரூரில் சேலம்ல பொறுத்தளவுக்கு எக்கு ஜவ்வரிசி தயாரிப்பு இதில் வந்து ரொம்ப முன்னோடியாக இருக்குது சிவகாசின்னு எடுத்துகிட்டா தீப்பட்டி தொழிற்சாலையில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அச்சு தொழில் தீப்பட்டி தொழிற்சாலை ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது தமிழகத்தோட நுழைவு வாயில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தூத்துக்குடி தான் அந்த தூத்துக்குடி அப்படிங்கிறது சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக வேதி பொருட்களுக்கு உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடம் இருக்குது பின்னாடி போனீங்கன்னா ஒரு பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேதி பொருட்களுக்கு முதல் மாவட்டம் தூத்துக்குடின்னு போட்டிருக்கோம் ஆனால் இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம்னா இரண்டாம் இடம் தூத்துக்குடின்னு போட்டிருக்கோம் ஒரே புக்கு தான் இந்த புத்தகத்துக்குள்ளே டேட்டாஸ் கொஞ்சம் வேரியேஷன் அங்கே தூத்துக்குடி நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே தூத்துக்குடி செகண்டுன்னு போட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்னைன்னு போட்டிருக்கு இந்த வேதியியல் இந்த வேதியியல் பொறுத்தளவுக்கு வேதி பொருட்கள் இருக்குல்ல அதை தயாரிக்கிறதுல மட்டும் ரைட்டாங்க அடுத்தது இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவோட ஏன்னா ஜவுளி உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு ரொம்ப ஃபேமஸாக இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் எது நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஜவுளி உற்பத்தியில் அவ்வளவு பெரிய பங்களிப்பை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் மேற்கு பகுதிகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதிகள் இந்த இருக்கு மேற்கு பகுதி எதுனா கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு திண்டுக்கல் நாங்கள் இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாக கரூர் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நூற்பாலைகள் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா நூற்பாலில் பயன்படுத்தப்படும் பருத்தி பாலிஸ்டர் கலப்பு நூல் வந்து ரொம்ப உற்பத்தி செய்கிறோம் பட்டு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய உற்பத்தி செய்கிறாங்க இங்கேருந்து சீனா வங்கதேசம் நேபாளம் நிறைய நாடுகளுக்கு போகுது அதில் பின்னலாடை நகரம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திருப்பூர் தான் மூணு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் எவ்வளோ பணம் அப்படிங்கிறது தேவையில்ல பின்னலாடை நகரமாக திருப்பூர் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அப்படிங்கிறது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்தது தொழில் பொருட்கள் அப்படின்னு தோல் பொருட்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் இருந்த வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை பார்த
சென்னையில் தான் அதிக உதிரி பாகம் தயாரிக்கிறது அப்படி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் எல்லாமே அங்கே சென்னை தான் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்நாடு இந்திய அளவில் மூன்றாவது இடத்துல தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு செவ்வுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் செங்கல் அதோட மணல் அப்புறம் சிமெண்ட்டை கலந்தோம்னா போது இந்த மூணு தான் அப்போ சிமெண்ட் எத்தனை இடத்துல இருக்குது மூணாவது இடத்துல இருக்குது புரிஞ்சு அவங்களுக்கு செங்கல் வாங்குவோம் மணல் வாங்குவோம் அடுத்து சிமெண்ட் வாங்குவோம் சிமெண்ட்டுங்கிறது கடைசியில் தான் வாங்கணும் ஏன்னா அளவளவாக தான் வாங்கணும் இல்லாட்டி சிமெண்ட் கட்டி சேர்ந்துடும் மணல் ஒன்றும் ஆகாது செங்கல் ஒன்றும் ஆகாது மாதிரி சிமெண்ட்டுங்கிறது சென் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது ஆந்திரா தான் ஃபஸ்ட் இடம் சிமெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா ராஜஸ்தான் செகண்ட் இடம் ஏன் சார் ஆந்திரா ராஜஸ்தான் தமிழ்நாடு ஏன் சார் ஆந்திரா ஃபஸ்ட் இடம் இருக்குது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசங்க அங்கிட்டு வந்து சிமெண்ட் கனிம வளங்கள் நிறையா இருக்கலாம் அதனால் சிமெண்ட் வந்து அதிகமாக வந்து தயாரிக்கிறாங்க அடுத்து ராஜஸ்தான் அந்த மணல் அங்கே நிறையா இருக்குது சிமெண்ட்டை மட்டும் தயாரித்தா வீடு கட்டிக்கலான்னு நினச்சிருப்பாங்க தமிழ்நாடு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ரெண்டாவது இடம் அல்லது மூணாவது இடம்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதான் தமிழ்நாடு மூணாவது இடம் ரைட் பட்டாசு தொழிற்சாலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நேர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா குட்டி ஜப்பான்னு சொல்லியிருக்காரு சிவகாசிய நேர் என்ன சொல்லியிருக்காரு குட்டி ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காரு அடுத்தது சேலம் எந்த அளவுக்கு பெருசோ செயல் ஆரம்பித்தாங்களா சேலம் எந்த அளவுக்கு பெருசோ கோயம்புத்தூரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா பாருங்கள் காற்றழுத்த விசாய் குலை குழாய் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காற்றழுத்த விசை குழாய் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கோயம்புத்தூர் மாவு அரைப்பானுக்கு ஒரு புவிசார் குறியீடே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கோயம்புத்தூர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான் புரிதா உங்களுக்கு தங்க ஆபரணங்கள் தயாரிக்கிறதா இருக்கட்டும் மாவு அரைப்பான இயந்திரமாக இருக்கட்டும் வாகன உதிரி பாகமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஏற்றுமதியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது காற்றழுத்த விசாய் விசை குழாய் நகரம் பம்பு சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கோயம்புத்தூருக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சமையும் கூட சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டத்தின்படி எம்எஸ்எம்இடி சிறு அந்த குறு நடுத்தர தொழில்கள் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வருது தமிழ்நாட்டில் அதனால் நிறையா தொழில்கள் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அடுத்து இது ஓகே இது வந்து இந்த 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 இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டத்தின்படியும் தெரிஞ்சால் போதும் ஆற்றல்னு எடுத்துக்கிட்டால் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் ஆற்றல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆற்றல் தமிழ்நாட்டை தமிழ்நாடு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தரம் ஒன்று செகண்ட் இடம் கர்நாடகா அடுத்து ஆந்திரா தெலுங்கானா கடைசியில் கேரளா போயிடுச்சு என்ன போயிடுச்சு கடைசியில் கேரளா ஏன்னா அங்கே ஆற்றல் அவ்வளோவாலும் கிடைக்காது தமிழ்நாடு கிடைக்கும் கர்நாடகா ஏன் செகண்ட் தரத்தில் இருக்குன்னா அங்கே பெங்களூர் இல்லை சிட்டியில் அதனால் தேவைப்படும்ல அதனால் செகண்ட் தரத்தில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா அப்புறம் கீழே தெலுங்கானா தெலுங்கானாங்கிறது ஸ்டேட் கொஞ்சம் கம்மி தானே அந்த ஏரியா அப்புறம் கேரளா லாஸ்ட் இடத்துல இருக்குது இது வந்து ஆற்றல் அப்படின்னு எடுத்த அடிப்படையில் இருக்குது அடுத்தது அணுமின் நிலையம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே எவ்வளோ வாட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூடங்குளம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதிகம் கல்பாக்கம் கம்மி தான் கல்பாக்கம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கூடங்குளம் ரீசெண்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இருந்தாலும் கூடங்குளம் தான் அதிகம் எப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு கல்பாக்கம்னா நானூற்றி எழுபது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கல்பாக்கத்துக்கு நீ வேலைக்கு போனேன்னா உனக்கு சம்பளம் ஐநூறுரூவா கிட்ட தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் நானூற்றி எழுபதுங்கிறது துல்லியமே ஆக வச்சுக்கிறோம்னா உனக்கு கல்பாக்கத்துக்கு வேலைக்கு போனால் சம்பளம் எவ்வளோப்பா ஐநூறுரூவா தான் அதே கூடங்குளத்துக்கு வேலைக்கு போக ரெண்டாயிரரூவா கிடைக்கும் சம்பளம் எவ்வளோ கிடைக்கும் ரெண்டாயிரரூவா நீங்களே முடிவு பண்ணிக்காங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க கூடங்குளத்துக்கு வேலைக்கு போவீங்களா கல்பாக்கத்துக்கு வேலைக்கு போவீங்களா யாரையும் கட்டாயப்படுத்தல உங்களோட விருப்பம் இருந்தால் எங்கே வேலைக்கு போவீங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் கல்பாக்கமாக கூடங்குளமாக சம்பளம் வந்து அங்கே ஐநூறுரூவா இங்கே எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரரூவா கிட்ட புரியுது அவங்களுக்கு அப்படி தான் நம்ம யாவும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அணை கட்டுறதுக்கு எண்பத்தோரு பேர் தேவைன்னு சொல்லி படித்தோமா ஆனால் அணை கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ பேர் எண்பத்தி ஒரு தாள் தேவை அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி டீசல் அடிப்படையாக கொண்டு தான் தமிழ்நாடு தேசிய உற்பத்தியில் முப்பத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு மேலே உற்பத்தி செய்து முதலிடம் வைக்கிறது டீசல் அதிகமாக பயன்படுத்தி அனல் மின் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இடத்துல வரோம் அனல் மின் தான் எப்பயுமே அதிகமாக நம்ம தயாரிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பாருங்கள் வெப்ப ஆற்றல் மூலமாக நமக்கு அனல் மின் நிலையம் தான் நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் அனல் மின் அதுக்கப்புறம் சோலார் அது ஒரு முப்பத்தெட்டு சதவீதம் அதுக்கப்புறம் மிச்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புனல் நீர் மூலமாக ஒரு எட்டு அணு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் மூணு தான் இவ்வளோ தான் அனல் தான் அதிகம் அனல் வெப்பம் அந்த வெப்பம் அந்த தீயை போட்டு விறக போட்டு எரித்து அந்த அந்தான்னு தயாரிக்கிறது தான் அனல் தான் அதிகம் புனல் எடுத்துட்டால் நீர்னு எடுத்துக்கிட்டால் மழை பெய்கிறது எப்போயோ விடவோ இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று இந
ஏன்னா ஃபுல்லாக மாடி வீடு அதிகமாக இருக்குது சோலார் அது இதுன்னு போட்டு தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க சூரிய மின்சக்தி பண்ணிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கணும் அங்கே தான் வெயில் அதிகமாக அடிக்குது ஆனால் பாலைவனத்தில் வெயில் அடித்தாலும் அந்த பாலைவனத்தில் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஊண்ட முடியாது எதையும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அங்கே பாலைவனம் செகண்ட் இடத்துல பாலைவனத்தை இப்போ இந்தியாவோட மேப்பில் அப்படியே ஏதோ தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டுன்ட்டாங்களா இந்த இருக்கா ராஜஸ்தான் செகண்ட்டாங்களா அப்படியே ஓரமாக வந்தால் குஜராத் மூணாவது இடமா அப்படியே இங்கிட்டு வந்தால் தெலுங்கானா இந்த பக்கம் தெலுங்கானா ஆந்திரா நாலாவது இடம் அஞ்சாவது இடமா ஸோ இப்படி தான் இந்த இந்த ஏரியா சூரிய மின்சக்தி அப்படிங்கிறத பிரிச்சுருந்துருக்காங்க ஓகே அடுத்த பார்ட்டு பணியல் துறை அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கொடுப்போம் ஏன்னா எல்லா டேட்டாஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க அதனால் வந்து அவசரமாக இதை இதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட முடியாது பணியல் துறை அந்த அப்புறம் மக்கள் தொகை அந்த லாஸ்ட் பேஜில் ஒன்று இருக்கும் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா இந்த லாஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் இந்த இருக்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இது எல்லாத்தையும் தனி வீடியோவை கொடுப்போம் தேங்க்யூ தேங்